Всім привіт! Хочу розказати вам про свою поїздку в Мілан. Але це була не зовсім поїздка в Мілан, це була поїздка в основному заради концерту дуже дорогої для мене людини, співака Ермала Мети. Це був його день народження, і це все було дуже спонтанно. Я хочу розказати, напевно, що перед історією, як все взагалі почалося і чому я взагалі вирішила піхти на його концерт. Значить, це був далекий 2018 рік, була зима, був лютий, і я просто люблю дивитися Євробачення, люблю робити якісь прогнози, свої якісь рейтинги. І я вирішила подивитися так просто на різку всіх-всіх учасників, які приймають участь у Євробаченні. І там був цей кусочок, де співали італійці. Це був дует італійці, двох італійських співаків. І я пам'ятаю цей кусок, і там вони співали «Ну не мати фату, ньенте! Ну не мати тольто, ньенте!» І мене постійно це нервувало, це ньенте. Мені після спочатку не сподобалося, я вам чесно скажу, через оце ньенте. Але мені стало цікаво, тому що, ну ж, Італія, мусить бути хороше, чого мені не подобається, я не розумію. Ти такий кучерявий, такий, що з ньому є? І я вирішила годиць повний виступ. Я слухала перший раз, мені сподобалися куплети. Мені сподобалися от саме куплети. Все було дуже красиво, світло там красиво було, все красиво. І мені дійсно сподобався оцей кучерявий. Ну, я кажу, цей кучерявий, тому що отак я спочатку і думала. Ну, я і мені не запам'ятала, це було моє перше враження. Я думала, що буде десь так 25 років. Ну, він так виглядав, так світло падало. На цьому виступі от реально було дуже гарне освітлення, оце таке червоне, гарно. І кожен раз, коли я слухала цю пісню, вона мені все більше і більше подобалася. І вже потім на нього те фато «Ньенте», оце «Ньенте» звучало мені нормально, і воно мені почало подобатися, тому що я почала розуміти, що взагалі пісня означає, що це «Ньенте» означає. «Ньенте» — це, до речі, нічого. «Ньенте». Ну і слово почало подобатися. Тобто завжди, коли ви, наприклад, щось не розумієте, Читайте переклад, і тому все стає на свої місця. Буває дуже красива пісня, а переклад прочитаєш, а вона просто ніяка. А буває дуже красива, і слова там такі, що просто... У дітарійській музиці це є. Дітарійська музика дуже красива. Дуже красиві слова, тексти пісень зі змістом. Добре, повертаємося знову до Ермала Мети. Так, я подивилася цей виступ на Ніво Те Фаденєнте на Сан-Ремо. Це був саме виступ на фестивалі Сан-Ремо. Для довідки Сан-Ремо – це є фестиваль італійської пісні в Італії. Тобто там все дуже пишно, там все дуже красиво, там всі одягнені гарно, вишукано. Всі співають під оркестр. Яка в тебе музика не була? Чи сучасна, чи класична? Всі співають під супроводом оркестру. Там є також журі, там є голосування глядачів. Потім, оце все так схоже на Євробачення, але Євробачення саме бере початок від Сен-Ремо. Вони надихнулися саме фестивалем Сен-Ремо, пізніше вже було Євробачення. І Сен-Ремо теж триває 4 дні, і 4 години кожен день є виступи, також є відбір спеціальний. Все дуже так грандіозно. І значить... У 2017 році на Сен-Рему перемогли Ермал Мета і Фабріціо Уморо в дуеті з піснею «Нонімо та фато Ньенте». Пісня написана була на основі листа чоловіка, який втратив дружину. Це був теракт, його дружина загинула, в нього залишився син. І він сказав, що ми не хочемо в своїх серцях плекати якусь помсту, якесь зло, якесь бажання комусь відімстити. Ми хочемо жити. Я хочу, щоб мій син тішився кожним днем, щоб він був щасливим, щоб він не думав про те, що сталося, щоб він пам'ятав, що сталося з його мамою, але щоб він не тримав того зла в серці, і щоб він був щасливим і просто жив, як всі інші діти, які не переживали того, яких не ставалося таке горе. І одразу Ця пісня якраз про це все зло, яке твориться в світі, і вона про те, що 
тобі ніхто ніколи нічого не зможе заподіяти. Йди на те, що як ти будеш до того відноситися, і чи ти впустиш ту злобу в своє серце чи ні. Чи це змінить тебе, зробить тебе такою самою людиною поганою, як ті люди, чи ну, тебе не змінить, і ти будеш далі на все зло, яке тобі спричинює відповідати добром. Та пісня, я не знаю, вона якась як, як ліки. Навіть ця фраза, ви мені нічого не зробили, ви не зробите з мене гіршу людину, не зробите з мене погану людину, ви не зробите мене нещасним. Тому що це і саме і є ціль таких людей. Ті людей, які роблять ці теракти, ті людей, які спричинюють війни. Вони ж хочуть зробити людей нещасними, вони хочуть натравити одних людей на інших. І от ця пісня, вона несе якраз такий меседж в люди. Її написали в дуже короткі терміни. І ця пісня перемогла. На Євробаченні зайняла третє місце по глядацькому голосуванню і в загальному п'яте місце. Я вважаю, що це дуже високо. Тому що на сцені, крім них двох, не було більше нікого. Ні під танцьовки, нічого. Пісня була на італійській мові. Вони, ну, вони великі молодці двоє. І я вирішила подивитися кожного творчість, хто чим займається, крім Євробачення, хто вони взагалі такі. І потім я зайшла на Ютуб, і я побачила пісню «Вола в одірті». Ну, ця пісня для мене змінила просто все. Коли мені просто я думала, а, який співак, тут нічого співає, ніби класно. А після тої пісні я почала копати далі. Ця пісня «Вола в одірті» передається «Я хочу тобі сказати». Вона, вона чудова, вона про всі реалії цього життя, от зараз. Там є трошки і про політику, і про те... Як буває важко жити в тому світі, але ми не здаємося, тому що ми завжди йдемо вперед, і ми ніколи не повинні зупинятися. Ми повинні знати, що десь там на дорозі, ті, які ми йдемо, на нас чекає щось хороше, нас чекають ті люди, яких ми повинні зустріти. Я не кажу в плані там, любові, дружби, а ті люди, які нам потрібні в нашому житті, для того, щоб рухатися далі. Ті, які приєднаються в нас в якихось спільних справах, в спільному хобі, в роботі, в нашій творчості. Кажуть, якщо ти хочеш рухатися швидко, йди сам. Якщо ти хочеш йти далеко, йди разом з кимось. І пісня шикарна. Кліп, задумка кліпу. Я думала, що цей хлопець біжить? Що він так довго біжить по тій дорозі? А вже під кінець до нього приєднується дівчина, і вони вже біжать разом. І... Ермомета, він задіяв, що там саксофон, це просто... Я просто великий фанат саксофону. Хто б не знав, я великий фанат саксофону. Я вважаю, що в якій пісні є саксофон, вона просто приречена на вічність та пісня, тому що він якось... Цей музичний інструмент, він окрилює пісню. Він просто дає який такий політ, десь аж там небеса, я не знаю. Він якось найбільше торкається душі, він настільки тонкий, він як скрипка. Ну, щось таке в ньому є, я не знаю, якісь, якісь трошки, трошки магії. І там був саксофон, і він був чудовий, і це взагалі просто. Італія, захід сонця, літаки в небі, оця парочка, ці хлопець дівчини такі красиві, вже по тій дорозі, а потім Ермал Мета спиною свій шкірянці, кучерям волоссям, де по тому мосту, і цей саксофон під ту музику. Ну це просто, я не знаю, це мій найкращий момент в кліпі взагалі. Я дуже-дуже люблю ту пісню, це просто для мене щось. Я просто обожнюю цей бридж, бридж там просто чудовий. Я пам'ятаю той день, як я сиділа, перший раз слухала ту пісню, я почула цей бридж. Я сиділа в навушниках, я тримала їх отак, я їх так притиснула до своїх вух, закрила очі, я десь 20 разів переслуховувала, я так кайфувала від того моменту. Ух, я не знаю, це просто було дуже щасливі миті мого життя, от чесно. От музика зі мною отаке робить, розумієте? Хтось, може, нормально слухає собі музику, а я просто, я не знаю. Це якийсь як ковток свіжого повітря для мене. І з цієї пісні все, все так закрутилося. Я, я подумала, так, ця людина не проста. Я читала інші тексти пісень. 
Я теж знайшла дуже багато красивих пісень. Він був в кількох групах, він дуже багато разів ходив на Санремо. В складі однієї групи, другої групи, три рази сам. І він надчитаний, він не є якийсь такий, ну, він не простий взагалі. Він пише дуже круту музику, він не тільки для себе пише. Спочатку він починав з того, що писав пісні іншим виконавцям, відомим таким, Марко Менгоні. Пісні для Еми Марони, Окі Профонді, теж яка красива пісня. І ще для багатьох-багатьох виконавців, і то самих таких топових, він писав. І потім Мета сказав, хм, я пишу для них всіх, я теж хочу, щоб ви почули і моє, те, що саме таке моє. І тоді він вирішив, що буде пробувати себе у сольній кар'єрі вже поза групою. І це був правильний вибір, тому що тільки він записав свій перший альбом, він просто вибухнув. Це якраз почалося у ті три роки, які от зараз завершилися. Ось саме з того випуску першого альбому сольного. А далі почалися тури, далі почалися безсонні ночі. Я казав Роман Мета, я взагалі не сплю. Я не кажу, взагалі без плісу. Це людина, яка пише тексти, це людина, яка пише музику. Сама робить оранжування, яка грає на багатьох музичних інструментах. І він дає шанс іншим музикантам. Своєму гітаристу Андреа Віджентіні допоміг. Кордіо зустрівся з ним два роки тому, і Кордіо сказав, «У мене було тільки кілька поганих пісеньок з собою і дуже велике бажання щось зробити». І він мене взяв до себе, він повірив в мене, і зараз я тут перед вами. І Кордіо відкривав всі концерти «Рвала мети». Я всім рекомендую сісти собі, зайти на сайт, де є переклади італійських пісень, я дам силочку внизу, і просто зайти і послухати пісні Ермала Мети. Вони дуже красиві. Дуже-дуже-дуже красиві. Чесно. Взагалі про італійську музику хочу сказати, що це певна єдина музика, яка, яка не пуста. Де люди дійсно пишуть дуже красиві речі. Не те, я встав зранку, з'їв канапку, проїхався в трамваї, ой, мені стало погано. Ні, там такого нема. Там все дуже таке сформоване на різних метафорах. Там дуже багато висвітлені проблеми, якісь і соціальні, якісь життєві. Якщо, наприклад, пісня про любов, то вона якось тебе реально так зачіпає, ти, ти можеш знати італійською. Але ті слова, вони настільки там якось проникають глибоко, і та музика, вона така красива. От чесно, я не знаю, це просто... Мене так затягнуло, от реально, я просто шукала це. Я так цього шукала, так цього бракувало. І я це просто знайшла, і я просто поринула так глибоко-глибоко в ту воду. На саму-саму глибину. І я дуже щаслива, чесно. Я відкрила для себе стільки талановитих людей, стільки красивої музики. Правда, часто. Що ж, почала вчити італійську мову. Мені дуже подобається. Я хочу просто слухати і зразу знати переклад. Да. Тому що, якщо ти такий співак, е, зараз скажу, Антонелло Вендіті. Це, власне, через Ермала Мету я вийшла на Антонелло Вендіті. В нього є пісня Джулія. Я так думаю, блін, пісня Джулія, ну про мене, класно ж. Я слухаю, мені вона подобається, я її підспівую. А потім я прочитала переклад. Ах ти, Антонелло Вендіт, ах ти, старий жук. Значить, <смі> хто така Джулія? Джулія – це рокова жінка. Така прям рокова-рокова. Значить, є Антонелло, є його дівчина, яку він любить більше свого життя. І тут вони зустрічають тут Джулію. І Джулія зводить її з розуму. Що його, що його дівчину. І вона забирає. Забирає від нього його дівчину. По собі уявіть, і він просить тут Джулія, Джулія, не забирай мене ту єдину, яку я люблю більше свого життя. От що така Джулія. А я ще думаю, ах, це пісня про мене. Та ні, це не про мене, це не про мене. Антонелло Вендіці є дуже красиві пісні. Дала пела Клоре. Просто. Я така людина, яка ніколи в житті не пробачить зраду. Але це пісня така красива. Що я її, не, не знаю, одна з моїх улюблених про зраду. Дуже красива. І гарний дуже. Потім пісня Рекорда Ті Діме. Я 
я не знаю, це просто витвір мистецтва, і там також є саксофон. Воно дуже, дуже красиво, дуже. Це прям як біблія для людей, серйозно, слухайте ту пісню. Потім моя така сама-сама улюблена, як і фантастика «Сторія Лавіта». Коли та пісня починає грати, вона так ковбасить, от саме ковбасить. Я просто я себе не контролюю, вона мені так подобається, що це просто. Я не знаю, це просто улюблена зі всіх. Дуже, 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 дуже її люблю. Тому я дуже рекомендую вам їх послухати. Дуже. Значить, Ермал Мета, Антонелло Вендіті, Емма Мароне, Франческо Габані, Марко Менгоні. От послухайте їх, вони класні, дуже теж. А, то я так заговорилася, що аж забула про концерт. Минулого року, після Євробачення, Ермал Мета робив е, тур. Е, ну, не б'ємо армію, називався, в цілій Італії. І я дуже сильно хотіла поїхати. І я не поїхала. Я планувала десь три поїздки в різні міста, тому що я не знала точно, куди я встигну, на яку дату. Це був для мене великий стрес, коли я планувала це все, розраховувала, і я не поїхала. І це просто, ну, це мені так розбило серце, що я, я згадала про це, і мені стало так погано, і так хотілося плакати, чесно. Це ніби що таке дороцінне втратити, дуже таке хотіти і ну, не зробити. Тому якщо щось плануєте, їдьте, не знаю, їдьте, робіть. Що просто не шкодували. Це було таке, що я, я казала, я вишкодувати про це все своє життя. Мені було стільки погано. І, і потім у мене був день народження. І це було одне з найкращих день народження, які в мене коли-небудь були. Я поїхала в село до своєї бабусі. Приїхали мої батьки, приїхали мої друзі. Я їх дуже-дуже сильно люблю. І цей. Це було дуже душевно, красиво. Ми поїхали на ставок, були шашлики. Це було дуже класно. Потім в садочку в нас ми розслали стіл, включили світло, лампочки. Вже був вечір, було дуже файно, так красиво, дуже гарно. І я вирішила, що я хочу включити саме пісню Лавіта Мільоре. Цю пісню я почула, що коли я жила в Києві. Так випадково, я от серед моїх улюблених пісень її не було взагалі, взагалі на плейлисті не було. Але тут я якось натрапила на неї, включила, і ну, мені так сподобалось, що я танцювала пану весь вечір. І я подумала, от вона дуже класна, така, щоб потанцювати, треба щось придумати, треба щось записати там таке на день народження. І потім ми з моєю подругою Мар'яною ми її станцювали. Ми запалили бенгальські вогники, там рухи придумали, ну і ми її станцювали. І коли я задувала свічки на торті, я, я дуже довго дивилася на ці свічки. Я просто була в якомусь трансі, я нічого не бачила довкола, більше крім них. Я вирішила цього разу згадувати не те, що завжди. Тому що для мене це вже якось втратилось якийсь сенс. Я вже цього більше не хотіла. Я вирішила цього разу загадати те, що я хочу от саме в цей момент. І я просто дивилася на ці свічки, і я, я просто відчула, я, я, я так хочу в Італію, просто хочу в Італію. І потім друге, це, боже, ти краще знаєш, що мені треба. От, хай збудеться те, що ти вважаєш за потрібне. Те, що, ти, те, що дійсно десь там в глибині моєї душі, що я дійсно дуже хочу, і ти це знаєш. І хай воно буде, хай воно здійсниться. І я нарешті задула ці свічки, і... і все збулося. Ну, майже все. Я там, там лише одне моє бажання таке, і хай воно буде там таким особливим, і хай воно залишиться в таємниці. Але все інше, все збулося, і навіть більше таке, що я взагалі, взагалі не очікувала. І одною з таких маленьких моїх мрійок. Це не мрії, це просто таке от бажання було ну, потрапити саме на концерт Термала Мета, на який я не змогла потрапити. І це було щось таке нездійсненне, тому що тур закінчився, концертів вже не буде, концертів вже в Мілані не буде, на Нобіаму Армі вже не буде. Тобто повноцінно з бендом його, з його музикантами. І я це прекрасно розуміла, я дуже шкодувала. 
І тому в листопаді я купила квиточок, я компенсацію за те, що я не потрапила на концерт Ромала Мета, я купила квиточок на Марка Менгоні на травень в Рим. І я шкодувала, блін, чому я в Рим взяла, чому не в Мілан, це ж Мілан, Марк Менгоні Мілан любить, і там все буде дуже красиво, теж пору масагу. Але, але після Нового року я дуже цьому зраділа, що я обрала Марко Менгоні саме в Римі. Тому що після Нового року Армал Мета оголосив, що він проведе заключний концерт трьох довгих років, щасливих років його життя на форумі Асаго. Я змогла поїхати. Це були одні з найкращих два дні мого життя.